రోజు మునక్కాయ పప్పు చేస్తున్నాను దానికి ముందు పప్పు ఉడకబెట్టేసి పెట్టుకున్నాను పక్కన ఇక్కడ పొయ్యి వెలిగించుకున్నాను దాంట్లో నూనె తీసుకుంటాను నూనె ఎక్కువ వేసుకోను ఎందుకంటే తర్వాత తాలింపు వేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ నూనె తక్కువే వేసేసుకుంటున్నాను తాలింపు నేతితో వేసుకుంటాను ఇప్పుడు ఈ నూనె కరిగేటప్పటికి ఏమేమి తీసుకున్నాను పచ్చిమిరపకాయలు టమోటా ఉల్లిపాయ మునక్కాయ ముక్కలు పసుపు ముప్పు చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను ఇక నూనె కాగింది దాంట్లో ఉల్లిపాయలు నేను కారం తీసుకోవటం లేదు ఇంక అర్థం పచ్చిమిరకాయలతోనే చేస్తున్నాను ఇది రిక్వెస్ట్ వీడియో ఒకరు అడిగారు ఇది చేయమని వాళ్ళ కోసం అని చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇది కాస్త వేయించుకుందాం లైట్గా ఇది వేగిన ఆ తర్వాత చూపిస్తాను కొంచెం వేయించుకుందాను ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది కొంచెం వేగినాయి కదా దీంట్లో మునక్కాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మునక్కాయ ముక్కలు నూనెతో నూనెలో వేగితే చాలా బాగుంటాయి కాబట్టి అందుకని ఇప్పుడే వేసేసుకుంటున్నాను ఇది కొంచెం వేయించుకున్న ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకుందాం ఇప్పుడు దీంట్లో టమాటా తీసుకుంటాం టమాటా వేసుకుంటాం ఒక్క టమాటాను తీసుకున్నాను ఇట్లా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఒక రెండు నిమిషాలు మునక్కాయ ముక్కలు వేగిన తర్వాత టమాటా వేసుకున్నాను ఇప్పుడు దీంట్లో ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను సరిపడ పప్పు మొత్తాన్ని సరిపడ వేసుకుంటున్నాను నేను నేను ముక్కలకే కాదు ఇక్కడ చింతపండు పులుసు పిండుకుంటున్నాను ఇది మాది చింతపండు కొంచెం నల్లగా ఉంటుంది నేను నాకు ఇక్కడ దొరకదు కాబట్టి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి తెచ్చి పెట్టుకుంటా అందుకని కొంచెం నలుపుకు వస్తుంది మాకు చింతపండు మనకి పులుపుకు తగ్గట్టు తీసుకోవాలి పులుపు ఎక్కువ తినేవాళ్ళు కాస్త ఎక్కువ తీసుకోండి తక్కువ తినేవాళ్ళు తక్కువ నేను కాస్త ఎక్కువే తింటాము ప్లస్ కొంచెం ఎక్కువే వండుతున్నాను కాబట్టి ఎక్కువే తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కలుపుకొని పసుపు వేసుకున్నాను దీంట్లో నేను కొంచెం వాటర్ తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఎందుకంటే నాకు మునక్కాయ ముక్కలు ఉడకాలి కాబట్టి కొంచెం టైం పట్టిద్ది ఈలోపు కొంచెం చిక్క చిక్కబడిద్ది అప్పుడు మనకేందంటే దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది బాగా కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది బాగా ఉడికించుకుందాం ఇది వచ్చేసి మినిమం పది నిమిషాలు ఉడికించుకుంటున్నాను మూత పక్క పెట్టేసి కొంచెం అలా మూత పక్క పెట్టేసి పది నిమిషాలు ఉడికించుకుంటాను తర్వాత చెప్తాను ఏం చేయాలనేది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇవి మునక్కాయ ముక్కలు ఉడికినాయి కాబట్టి పప్పు వేసేసుకుంటున్నాను దీంట్లో ఇవి ఉడకపెట్టిన పప్పు ఉంటుంది కదా దీంట్లో వేసేసుకుంటున్నాను వేసుకున్నాక మళ్ళీ ఉడికించుకుంటాను వేసుకున్నా చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను పప్పు అంతా ఇక్కడ వేసేసుకున్నాను ఈ పప్పు వేసుకున్నాక ఇంకొక పది నిమిషాలు ఉడికించుకుంటాను ఉడికించుకున్నాక ఉప్పు చెక్ చేసుకొని కావాలంటే ఉప్పు వేసుకోవచ్చు 
తర్వాత మళ్ళీ నేను చూపిస్తాను తాలింపు అవన్నీ వేసుకుంటాను కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను నేను ఇక్కడ తాలింపుకి రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఈ పప్పు అయిపో వచ్చింది మునక్కాయ పప్పు దానికి తాలింపుకి ఉల్లిపాయలు చిన్నుల్లిపాయలు కరేపాకు ఎండు మిరపకాయలు మినప్పప్పు ఆవాలు పచ్చిశనగపప్పు జీలకర్ర కొంచెం ఇంగువ ఇక్కడ పొయ్యి వెలిగించుకుని నేతితో వేసుకుంటాం తాలింపు బాగుంటుంది అప్పుడు ఇక్కడ నెయ్యి వేడైన తర్వాత దేంట్లో మినప్పప్పు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిశనగపప్పు వేసుకున్నాను ఇది కొంచెం వేయించుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం వేగిన తర్వాత వేసుకుందాం మిగిలిన ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉల్లిపాయలు తీసుకుందాం ఉల్లిపాయలు చిన్నుల్లిపాయలు ఎన్ని మిరపకాయలు వేసేసుకుంటున్నాను మొత్తం ఒకేసారి ఇది కొంచెం వేయించుకుందాం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిన దాకా ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంచెం ఇంగువ వేసుకుందాం దీన్ని కూడా మొత్తం కలుపుకొని కాస్త వేయించుకుందాం ఇందువ కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో కరేపాకు ఇది కూడా ఒక రెండు నిమిషాలు ఒక నిమిషం వేయించుకున్నా చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడ పొయ్యి కట్టేసుకున్నాం తాలింపు అంతా వేగింది ఇప్పుడు దీంట్లో వేసేసుకొని కాస్త నెయ్యి వేసేసుకుంటున్నాను ఎంబటే వేసుకొని ఒక నిమిషం మూత పెట్టాక సర్వ్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని ఒక్కసారి కలుపుకొని కట్టేసాం కదా పొయ్యి కట్ కలుపుకొని దీన్ని సర్వ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు పలసగానే ఉంటుంది కాసేపటి గట్టిగా అయిపోయింది పప్పు కాబట్టి నేనైతే కొంచెం పలసగానే ఉంచుకున్నాను ఇది రెడీ అయింది మునక్కాయ పప్పు ఇది ఎవరికన్నా నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అదే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికన్నా షేర్ చేసుకోదలుచుకుంటే ఫేస్బుక్ వాట్సాప్ నుంచి షేర్ చేసుకోండి ఇదే కనుక మీరు నచ్చి కింద కామెంట్ రాయండి ఎలా ఉంది ఏంది అనేది ఇది అయితే రిక్వెస్ట్ వీడియో కాబట్టి నేను ఇలా చేశాను ఇదే కదా మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్టయితే నా వీడియో కింద రెడ్ కలర్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని టచ్ చేస్తే అమ్మటే బెల్ బటన్ వస్తుంది అది టచ్ చేసినందుకు మీకు ఎలాంటి మనీ అయితే పడవు